bienvenidos a este mi espacio más que deporte del país. Gracias a cada uno de ustedes, los cuales ya pues, se han suscrito a esta plataforma. Gracias nuevamente por estar ahí pendiente a todo lo que nos mantenemos subiendo para mantenerlos actualizados en todo lo que acontece a nivel internacional y a nivel nacional en cuanto a los deportes. Hoy de inicio voy a tocar a pedir disculpas y esto porque voy a tocar quizás un tema eh, político, algo que no me gusta traer a mi canal, pero tengo que hacerme énfasis de esto. Recordemos que David Ortiz, este pasado sábado, eh, pues salía en las informaciones de la investigación que estaba haciendo Ed Davis, el comisionado de la policía de Boston, en cual estaba a cargo de investigar sobre ese tema donde David Ortiz fue el que salió perjudicado, donde se acusa a César Emilio Peralta como el actor intelectual del de presunto eh, intento de homicidio en contra del pelotero dominicano. En ese momento, pues de ahí en adelante, la vida de César ha sido un caos. Pero no vamos a hablar de César, sino que David Ortiz, un laxo de seis meses, le tocó esa investigación a Ed Davis, salen estas informaciones y hoy fue abordada la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, en una actividad ahí en el Hotel Lina, una actividad política que ella tenía, el cual donde yo también fui invitado por un gran amigo, pero que lamentablemente por razones de salud no pude asistir. Hoy fue pues ahí abordada por los periodistas y le preguntaron de qué creía de esta, de, de esta información que se dio a conocer ayer en cuanto al caso de David Ortiz. Y la respuesta de esta señora, pues qué lamentable, eh, que la memoria de los políticos sea tan corta y ella dice que David Ortiz le hizo un favor al gobierno esto para tumbar la presión que tenía el gobierno por algunos asuntos ahí de corrupción en cuanto a, a las ayudas que se le da al pueblo dominicano en uno de sus beneficios un tema de corrupción el cual está ahora mismo en la palestra y ella le achaca a David Ortiz que él tirara esta información ahora, que la diera a conocer para tumbar ese sonido del gobierno. Ahora bien, yo le voy a decir dos cosas a usted, eh, es primera dama Margarita Cedeño. Y usted lo que deja dicho es que David Ortiz está protegiendo al gobierno de Luis Abinader, al gobierno del PRM. Déjeme decirle que quizás, como hoy es en contra, Usted se refiere a eso, pero usted no recuerda que David Ortiz en numerosas ocasiones fue invitado al Palacio de la Presidencia cuando Danilo Medina era presidente. Era invitado a reunirse con los funcionarios del PLD, esto de manera diplomática porque David Ortiz es un embajador en el extranjero. Y a usted se le olvida también que quien recibió a Danilo Medina en el Fenway Park, en el estadio de Boston, fue David Ortiz en aquella ocasión cuando eh, lanzó la primera bola, el ex presidente, el cual era presidente en el momento y el cual es el líder político de su organización. Al parecer eso a usted se le olvida y quiere venir a manchar la reputación una vez más de el cual en su momento estuvo con ustedes agradeciendo todo lo bueno que hicieron en su gestión. Pero ahora no, ahora son que está ayudando al PRM para que el sonido de corrupción supuestamente pues no sea tan notable. Es una pena que usted tenga ese tipo de, 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 de pensamiento o que usted crea que eso sea así. Si bien es cierto es que una cosa tumba a la otra, pero eso ustedes también lo supieron usar a su conveniencia cuando estuvieron en el poder. Así que es lamentable, que es lamentable que usted, que es una persona a la cual se le estima bastante, pues venga a sacar conclusiones, conclusiones baratas, porque no hay de otra. Un proceso en el cual también se vio manchado Yanalai Rodríguez porque ocultó la verdad de las cosas. Y qué lamentable que tuviera David Ortiz, un ídolo dominicano, que buscar autoridades en el extranjero para que investiguen el por qué 
de lo ocurrido en esa ocasión cuando se le intentó matar y que ahora sale información de que fue callado por Jan Alain porque era protegido de César Emilio Peralta en el gobierno de Danilo Medina. Lamentable, lamentable esto, no tiene ni voz ni voto usted para usted decir eso. Es lo que yo creo. Es mi humilde opinión sobre este caso y es algo penoso porque yo sé que usted en su momento también estuvo codiándose con David Ortiz cuando él estaba eh, siendo invitado por ustedes cuando eran presidentes, cuando eran los que estaban en el gobierno de turno. Disculpas nuevamente porque no me gusta traer temas políticos a esta plataforma, una plataforma que es de deportes, pero como se ve involucrado David Ortiz, hay que sacar la cara por este tema, que es un tema bastante serio. Gracias por seguir en mi canal, suscríbase, comparte y comente, que esta plataforma también es suya.